శర్వానంద ఫ్యామిలీ డ్రామాకు ఆడియన్స్ ఫిదా మార్నింగ్ షో నుంచే సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న మూవీ శ్రీకారం సినిమా థియేటర్ లో ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా మొదటి రోజే బ్లాక్ బాస్టర్ టాక్ తెచ్చుకున్న మూవీ గాలి సంపత్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ జర్నలిస్ట్ విజయారెడ్డి సారంగ ధర్య ఎక్కడ చూసినా అదే పాట ఎక్కడ విన్నా అదే మాట పాడి పాడి ఆమెకి అలిపొస్తుందేమో కానీ ఆమె ప్రశ్నకి మాత్రం జవాబు దొరకట్లేదు ఇది నేను సేకరించిన పాట ఆ క్రెడిట్ ఏదో నాకే ఇవ్వండి అని ఆమె గొంతు పోయేలా పాట పాడి చెప్తుంది కానీ నిజంగా ఎవ్వరూ స్పందించట్లేదా ఎందుకు స్పందిస్తలేరు శుద్ధాల అశోక్ తేజ ఈ పాట నాది అని చెప్పుకుంటున్నాడు జానపదం అనేది అందరిది ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు అంటున్నాడు మరి అలాంటప్పుడు తన పాటకి శుద్ధాల అశోక్ తేజ పేరు ఎలా వేసుకుంటాడు అనేది కోమలి యొక్క ఆవేదన అంతేకాకుండా కోమలికి న్యాయం చేయాలని కూడా నాకు తెలిసి తెలుగు వచ్చిన ప్రతివారు కూడా పాపం ఆమె ఆవేదనను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు కానీ సినీ పెద్దలకు మాత్రం ఇది అస్సలు అర్థం కావట్లేదా అనిపిస్తుంది ఏదైతే లవ్ స్టోరీ సినిమా ఉందో ఈరోజు ఈ పాటే చాలా ఫేమ్ అయింది జానపదాన్ని వాడుకున్నారు నేను కష్టపడి నేను నా అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి సేకరించుకున్న పాటని సినిమాలో వాడుకొని నాకు గుర్తింపు ఇవ్వకపోవడం ఎంతవరకు న్యాయమని ఆమె ప్రశ్నిస్తుంది కానీ దీన్ని వింటున్నారు కానీ విని వినట్టుగా నటిస్తున్నారా అని కూడా వాళ్ళే అంటున్నారు అసలు నిజంగానే ఆ అమ్మాయి పోరాటం ఎంతవరకు వెళ్తుంది పాట కోసము ఆ అమ్మాయి ప్రాణం పెడుతుంది అలాంటిది తను సేకరించిన పాట తన సొంతం అవుతుందా లేదంటే ఈ పాట నాదంటే నాదని నాదంటే దాని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు తెరపైకి వస్తున్నారు అసలు ఈ పాట వెనుక నిజమేంటి ఆమె ఆవేదన ఏంటి ఆమె ఎంతవరకు ఈ న్యాయ పోరాటం చేయదలుచుకుంది అనేది కోమలి వాళ్ళ ఊరికి మనం ఈరోజు వచ్చాము కోమలి నేపథ్యము నిజంగా ఇంతవరకు మీడియా ముందుకు వచ్చి కోమలు చెప్పిన మాటలన్నీ వాస్తవేలనా అవన్నీ కోమలి మాటల్లోనే కాదు వాళ్ళ గ్రామస్తులను అడిగి తెలుసుకుందాం ఇలా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని మొత్తానికైతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము కోమలి ఇంటికి వెళ్తే ఆమె పొలం దగ్గర ఉందని చెప్పారు సో ఇప్పుడు మనము కోమలి పొలం దగ్గరకు వచ్చాము ఒకసారి ఇక్కడ ఫస్ట్ పొలం దగ్గర కోమల్ని పలకరించి అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అలాగే వాళ్ళ ఊరు అంటే తెలంగాణలో ఈ పల్లె పదాలు పుట్టుకొచ్చిన విషయము చాలామందికి తెలుసు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వరంగల్ జిల్లాలో పల్లె పదాలకు ఒక మంచి ప్రత్యేకత ఉంది చాలా వరకు ఇప్పుడు పాటల మీద ఉన్న మక్కువతో ఈ జానపదాలని సేకరిస్తూ ఉంటారు నిజంగా ఎవరు పాడుకున్న పదాలో తెలియదు ఏ అమ్మమ్మలు అంటే ఏ తరాల వాళ్ళు ఈ పదాలను అల్లారో తెలియదు కానీ అవి రాను 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 రోజు రోజుకు ఒకప్పుడు మరుగున పడిపోయిన జానపదము ఈరోజు తెరపైకి వచ్చింది అది సంతోషమే ఒక వివాదంగా కూడా మారుతుంది సో మనం ఇప్పుడు ఈ పొలంలోకి నడుస్తున్నాం నిజంగానే కోమలి వాళ్ళకు బాగా అలవాటు కానీ సో నాది కూడా పల్లెటూరు అయినప్పటికీ ఇలాంటి మడుల మీద నడవడం చాలా కష్టమే సో కష్టపడి ఎలాగలాగో కోమలి దగ్గరికి వచ్చేసాము కోమలి హాయ్ కోమలి నిన్ను వెతుక్కుంటూ ఊర్లో ఒకరిని అడుక్కుంటూ కోమలి ఇల్లు ఎక్కడ కోమలి పొలం ఎక్కడ ఫైనల్గా నువ్వు మాకు పొలం దగ్గర ఉన్నావు సో కోమలి ఏం చేస్తున్నావు ప్రస్తుతం పొలం దగ్గర ఈ పొలంలో నీళ్ళు ఉన్నాయా లేవా అని చూస్తున్నాక దీనికి బొంగలు పడడం అంటారు బొంగలు పడితే నీళ్ళు ఎక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాయో తెలియదు కాబట్టి పొలం ఎండిపోతే అది బాగుండదు కర్ర పెట్టదు పొట్టకు రాదు ఈనదు అనేసి పొలం దగ్గర ఉండి నీళ్ళు ఉన్నాయా లేవో చూసుకుంటున్నాక మీకు పొలం పనులు మొత్తం వస్తాయనే విషయం మాకు కూడా తెలిసింది ఎందుకంటే ప్రతి చోట నీ బాధనంతా కూడా నువ్వు గొంతెత్తి పాడి వినిపిస్తున్నావు చూపిస్తున్నావు కానీ నీ ఆవేదన నువ్వు ఎవరికైతే చెప్పాలనుకున్నావో వాళ్ళకి చేరుతుంది చేరి వాళ్ళ మనసు కరుగుతుంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అనుకుంటున్నా అక్క ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఈ పాట కోమలిది అని ముందు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇకనైనా వాళ్ళు మనసు కరుగుతుంది కావచ్చు ఈ ఆడపిల్ల యొక్క ఆవేదనను తెలుసుకుంటారు కావచ్చు కరగాలి అనుకుంటాను కరుగుతుంది అని అని కూడా అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మొదటగా తను నా గురువు కదా అశోక్ తేజ సారు మొదటగా విన్న వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ పాటను అశోక్ తేజ సార్ అంటే ప్రజెంటు 
కష్టం విన్నా కూడా తనకు పరిచయం అయింది ఎప్పుడు నా నేను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినప్పుడే తనకి ఈ పాట తెలిసింది కోమల నేను నువ్వు ఆ ఛానల్లో ఫస్ట్ ఎక్కడైతే పాడావో ఆ రోజు ఆయన తను ఎవరైతే ఆ రోజు నా యాంకర్ ఉదయ భాను కావచ్చు నేను చాలా అంటే అప్రిషియేట్ ఇంతగా భారీగా పొగిడారంటే నేను కొడవలన్నారు కోమలి ఇన్ని అని కడలి అంటే ఎన్ని ఇక చెప్పలేని ఒక పెద్ద పెద్ద పదాలతోటి నిన్ను అంతగా పొగిడారు తీరా పాట వాడుకున్న తర్వాత సుద్దాల అశోక్ తేజ వాయిస్ మారింది అనుకోవచ్చా కాదక్క తను వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే మాది పెద్ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కదా వర్రి వర్రి ఆమె పోతుంది వండుక తిన మేమే పోతాము అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పటికైనా వాళ్ళ మనసు కరగాలి అక్క ఒక విషయం ఈ పాట నీది కాదు నీకు రైట్స్ లేవని చెప్పమనండి లేకపోతే నీ పేరేస్తాం నీతో పాడిస్తామనన్న చెప్పమనండి ఈ పాట నీది కాదు ఎవ్వరిది కాదు ఇది మేము సేకరించుకొని తీసుకున్నామనన్న చెప్పమని తెలంగాణ జానపదము సరే జానపదులు అనేవి ఎవ్వరు సొత్తు కాదు అది ఎవరైనా పాడుకోవచ్చు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు ఆ పాట ఎవరు రాశారనేది జనాలకు తెలియదు కాబట్టి పాటకి హక్కుదారులు ఉండరు అనేది మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఈ పాట కోమలికి ఎందుకు సొంతం కావాలి ఆమె ఎందుకు సొంతమని మాట్లాడుతుంది అనే వాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చే సమాధానం ఎందుకు కోమలి అక్క మన ఊరిలో కూరగాయలు అమ్మడానికి ఒక అమ్మ వస్తుంది అమ్మ దగ్గర మనం కూరగాయలు తీసుకుంటాం తీసుకొని వచ్చి ఇంట్లో వండుతాం మన ఇంటికి ఒక అమ్మ వస్తుంది ఆమె వచ్చి ఒక గుంచ కొంచెం కూర అయ్యేవా నాన్న కూర లేదు మాకు కొంచెం కూర ఉంటాయేవా అని అయిపోయిందని అడుగుతుంది మన ఫ్రెండ్ మనం కూర వేసినప్పుడు ఆమె వెళ్తుంటే ఎక్కడో కూర తెచ్చుకుంటున్నా ఎవరు వేసిండ్రా అని అడుగుతా ఆమె ఏం చెప్తుంది కూరగాయలు అమ్మిన ఆమె పేరు చెప్తుందా కూర వేసిన ఆమె పేరు చెప్తుందా చెప్పక్క కూర వేసిన కూరే చెప్తుంది కాబట్టి ఆ పాట ప్రజలందరిది కూరగాయలు కూడా ప్రజలందరూ తీసుకుంటారు కానీ వండినప్పుడు వేసిన ఆమె పేరే చెప్తుంది కాబట్టి ఈ పాటను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది నేనే కాబట్టి నా పేరు వేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా సరే కోమలే నువ్వు వెలుగులోకి తెచ్చిన అంటున్నావు నాకు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఎవరైతే ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్లో అంటే తికమకలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికి ఇప్పుడు ఒక సరైన ఒక జవాబు దొరకాలి నిజంగా నీకు ఏ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పాట నీకు వచ్చింది పాట ఎట్లా వచ్చింది అనేది నువ్వు కొంచెం క్లియర్గా చెప్పు నీ దగ్గరికి వాస్తవం కావాలి ఇంకా అక్క నేను చిన్నదాన్ని సెవెన్ ఇయర్స్లో ఉన్నప్పుడే నేను పాటల నుండి బయటకు వచ్చాను పాటలను గమనించింది కూడా నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు నేను గద్దర్ అన్న పాట విని ఆయన పాటకు స్పందించి ఆయన పాటతో నేర్చుకొని పొలం దగ్గర పాడితే డాడీ విని నువ్వు పాటలు పాడాలి నాన్న అన్నప్పుడు నాకు మంచిగా ఆసక్తి కలిగి నేను సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి పాటలు పాడడం మొదలుపెట్టి నాకు ఎక్కువ స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పటి నుండి నాకు పాటలు అంటే ఇష్టం నేను ఈ పాటను రెండు వేల ఎనిమిదిలో టెన్త్ క్లాస్లో అమ్మమ్మ దగ్గర సేకరించాను టూ థౌజండ్ టెన్లో లో ఈ పాట నేను ప్రదర్శించడం జరిగింది దానికి న్యాయ నిర్ణయం పాడిన ఎవరు పాడిరు ఆ పాడుతున్న అప్పుడు పదాలు ఎట్లున్నాయి నీ కాడికి వచ్చినప్పుడు ఎట్లున్నాయి ఏ ఎప్పుడు ఏ క్రమంలో మీ అమ్మమ్మ ఈ పాట పాడింది ఆమె పాడుతుంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు విన్నావు నువ్వు ఒక్కసారి అని అడిగినావా అమ్మమ్మ నీకు ఈ పాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందే ఇంత బాగుంది అని నువ్వు ఆమెను అడిగినావా అడిగినక్క నేను ఆ పాట ఫస్ట్ చెప్తాక ఆ పాట నేను విన్నది పొలంలో పొలం పనులు చేస్తుండగా మాకు కొంత కొంత భూమి ఉంది ఒక ఎకరం భూమి ఒక ఎకరం భూమికి పని చేస్తుంటే మనకు డబ్బులు లేవు కదా నాన్న నువ్వు వచ్చి కొంచెం నార్వాన్ చేస్తే ఒక కూలీ తగ్గుతుంది అని అమ్మ తీసుకుపోయినప్పుడు అమ్మతో నేను వెళ్ళిన వెళ్ళినప్పుడు అమ్మమ్మ పాడింది ఆ పాటను పాడినప్పుడు అమ్మమ్మ దగ్గర నుండి విని అమ్మమ్మ అది ఈ పాట చాలా బాగుందే నువ్వు ఒక అమ్మ మీద జోక్ చేస్తూ పాడినావు కదా చాలా బాగుంది మళ్ళీ ఒకసారి పాడవా అని అడిగి పాడిపించుకొని మరి ఒక్కసారి మాత్రమే విన్నా అక్క నేను పదిసార్లు అమ్మమ్మ దగ్గర వినలే ఊక వచ్చి నాకు అమ్మమ్మ ఎందుకు చెప్తా చెప్పు పాప ఆమె ముసలి ఆమె ఊక ఎందుకు చెప్తుంది చెప్పలే అప్పుడే చెప్పాను నేను అన్నగా నేను ఒక్కసారి వింటేనే నీకు వస్తుంది అని అంటే నీకు ఈ పని ఒక్కసారి రాలేదు కదా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే వచ్చింది కదా నువ్వు ఇప్పుడు పాడు నేను ఇది గుర్తు పెట్టుకొని ఒక మేక గడ్డి మేసినాక అప్పుడే మొత్తం మరిగించుకోదు అక్క కడుపులో ఫస్ట్ చాలా కడుపు నింపుకుంటుంది తర్వాత దాన్ని నెమరు వేసుకుంటూ నెమరు వేసుకుంటూ అరిగించుకుంటుంది కాబట్టి అలాగే నేను ఇంటికి వచ్చి దాన్ని ప్రతి క్షణం అమ్మమ్మ పాడిన విధంగా అదే పల్లె ఫోక్లో పాడాను ఇప్పుడు నేను పాడిన పాట కూడా అమ్మమ్మ ఇచ్చినట్టుగానే ఉంది వేరియేషన్ అస్సలుకు లేదు ఎందుకంటే అమ్మమ్మ కష్టం ఏంటి ఆ పాటకున్న విలువ ఏంటి కాబట్టి దాన్ని వేరియేషన్ చేస్తే వాళ్ళకున్న విలువ తగ్గిపోతుందని నేను దాన్ని వేరియేషన్ చేయలేదు అదే ఫోక్ తీసుకొచ్చాను అదే ఫోక్ పాడాను కోమలే నీ ఆవేదన చాలా కనపడుతుంది నిజంగానే పాటని సేకరించడము రాయడం ఎంత కష్టమో సేకరించడం కూడా అంతే కష్టము సో మనం
మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కోమల చలో మీ ఇంటికి వెళ్దాం ఓకే హాయ్ దిస్ ఇస్ నవదీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక్యూ హాయ్ एवरीवन ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ ఐ విష్ ఆల్ మిరర్ టీవీ వియర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హలో एवरीवन నమస్తే ఐ యామ్ అంకితా మహారాణా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ థాంక్ యూ హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐ యామ్ నవీన్ పోలి శెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గాయస్ నాను మీ రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక్యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక